என்ற தூரலோடு துவங்கியிருக்கும் இந்த இதமான காலை பொழுதில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி இறந்த மீன்கள் கூட ஒரு நாள் கரையை தொடும் அப்படி இருக்க உயிர் துடிப்போடு இருக்கும் நாம் வெற்றி கோட்டை தொட முடியாதா என்ன நிச்சயம் முடியும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வரையறுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் பொதுவாகவே மூன்று எழுத்தில் என் மூச்சு இருக்கும் அது முடிந்த பின்னாலும் பேச்சு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க சார் அந்த மூன்று எழுத்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா பணம் மனம் இந்த இரண்டுமே இருந்தாலும் கூட இன்னொரு மூன்று எழுத்தான வெற்றி அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு எட்டா கனியாவே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வெற்றி எங்க எல்லாருக்குமே கிடைப்பதற்கான விதிமுறைகள் சொல்லுங்க சார் ஸ்ரீமத்து விஷ்ணு சித்தாரே மனோநந்தன எதுவே நந்தநந்தன சுந்தரே கோதாயே நித்தியமங்கலம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வெற்றிக்கான விதிகள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடு எந்த புத்தகமும் படிக்க வேண்டாம் எதை எந்த ஒரு பெரிய வீடியோக்கள் ரகசியம் குறித்த வீடியோக்கள்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை நான் சொல்கிறத கண்ணை மூடிட்டு பிளைண்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க நம்பர் ஒன்று தானம் நம்பர் ரெண்டு நிதானம் நிறைய தானம் பண்ணுங்க நிதானத்தோடு இருங்க பொறுமையாக இருங்க எல்லாருக்குடையும் சமாதானமாக போயிடுங்க தானம் நிதானம் சமாதானம் நன்றி உணர்வோடு இருங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே நன்றின்றது வரும்போதே உதவின்ற ஒரு விஷயம் வந்துடணும் எங்கெல்லாம் தேவைப்படுகின்றதோ எங்கெல்லாம் கேட்கப்படுகின்றதோ நம்மால் முடிந்த உதவி பண்ண வேண்டும் பொது நலத்தோடு இருக்கணும் எல்லா டைம்லையும் சுயநலம்ன்றது தவறு பெரிய பொது நலத்தை சின்ன சுயநலம் இருக்கிறது தவறு கிடையாது கருணையாக இருக்கணும் ஞானமாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் பொறுமையாக இருக்கணும் ஒரு ஃபுட்பால் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து அது ஏன் உதப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் அது காற்றை உள்ளே வச்சுக்குது இதே வந்து ஒரு புல்லாங்குழல் ஏன் முத்தமிடப்படுதுன்னா அது காற்றை வெளியில் அனுப்புது தனக்கு உள்ளே கொண்டு வர காற்றை வெளில அனுப்புது ஸோ நீங்கள் புல்லாங்குழல் மாதிரி வந்து எல்லாராலுமே வந்து போ போற்றப்படணும் பாராட்டப்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பெரிய பொது நலத்தோடு இருக்கணும் வார்த்தைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்போவுமே ஃபோன் எடுத்தோன்னே முதல்ல அவன் கூப்பிட்டுருப்பான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போன்ற வார்த்தைகள்லாம் மிகப்பெரிய தவறான வார்த்தைகள் அதுக்கு பதில் ஆல் இஸ் வெல் இதுவும் கடந்து போகும் எதுவும் கடந்து போகும் மகிழ்ச்சி அன்பு சந்தோஷம் இது போன்ற வ விஷயங்கள் தொக்கி நிற்கின்ற விஷயங்களை வார்த்தைகள் தான் நம்ம பேசணும் எப்பொழுதுமே வந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள் நிறைய ட்ராவல் பண்ண ஆசைப்படுங்க சிலருக்கெல்லாம் வண்டி வாகனத்தில் உட்காந்தோன்னு வாந்தி வரும் அது வந்து பிரபஞ்சத்திற்கு எதிரான விதிமுறைகளை அவர்களுக்கு உட்கொண்டவளாக இருப்பாங்க ஸோ நிறைய ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியமாக மெடிடேஷன்ற ஒரு விஷயமும் ஏதோ ஒரு சாமியார்கள் பின்னாடி போயிட்டு உட்காந்து கா அவங்க காலு கீழே உட்காந்துட்டு அவங்க சொல்கிறதை கேட்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை நீங்கள் செய்கிற தொழில் தான் நீங்கள் என்ன தொழில் எங்கே வேலை பார்க்கணும் அதுதான் தே கோவில் நீங்கள் செய்கிற தொழில் தான் உங்களுக்கு படம் கொடுக்குது அதுதான் தெய்வம் நீங்கள் வந்து அதை வந்து சிரத்தையோட பக்தியோட நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் சிறந்த மெடிடேஷன் உலகத்தில் நீங்கள் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு மெடிடேஷன் போகிறீங்கன்னா அப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து சில விஷயங்கள் தவறாக இருக்கின்றதா அர்த்தம் கூடுமானவரைக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவதற்கு இந்த மீன் தொட்டி சின்ன குட்டி குட்டி கலர் ஃபிஷஸ் வளர்க்குறது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதே போல் பூனை வளர்ப்பது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது பூனையோடு விளையாடுறது நாயோடு விளையாடுறது ஸோ நீங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியாளனாக்கா நீங்கள் ஆகணும்னா நான் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தோட நீங்கள் உலகத்தில் எல்லாமே மகிழ்ச்சிக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அணுகும்போது இந்த நாள் மட்டும் இல்லை எல்லா நாளுமே வெற்றிக்கான நாளாக மட்டும் இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக உங்களுக்கு என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் நான் அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நீங்களும் அப்படி தான் வாழணுன்றது என்னுடைய ஆசை நல்வாழ்க்கையில் அனைவரும் வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் இதுதான் வாழ்க்கை என்று வாழ்வதை விடுத்து இதுதான் வாழ்க்கை என்ற எண்ணத்தோடு வாழணும்னு ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் நான் கார்த்திக் பேசுறேன் மேடம் கார்த்திக் சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திருநாள் மாவட்டத்தில் இருந்து பண்றீங்க மேடம் சொல்லுங்க கார்த்திக் சார் உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க கார்த்திக் வணக்கம் வாழ்க வளம் மேடம் சொல்லுங்க கார்த்திக் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் நாங்க பதினொன்னு பதினொரு அடி ஆகலாம் நாற்பத்தி ஆறு அடி நீட்டு கட்டிருங்க சார் வீடு சரி இது வந்து மேற்கு பக்கத்துல ஒரு அடி சந்து வீடு கட்டிட்டு ஏன்னா பன்னெண்டு அடியில கட்டக்கூடாதுனால நாங்க கட்டிட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன சரி அந்த ஒரு அடி சந்து விட்டானா திருப்பக்கம் அந்த சந்து மூடிட்டு சரி கார்த்திக் இப்ப அந்த
ஒவ்வாதிசாஸ்திர நம்பர் ரெண்டு செய்கிற தவறான தொழிலை மாற்றிக்கிட்டு மிக சிறந்த தொழிலுக்கு உங்களை உட்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது மிக பிரமாணமான வெற்றி கிடைக்கும் அதுக்கு நீங்கள் அன்பான வாழ்த்துக்கள் காலத்துக்கு வாழ்க வளம்படும் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் அப்படின்னா அன்னைக்கு சொல்லப்பட்ட அந்த மனையடி சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறதே கம்ப்ளீட்டாக போய் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அதாவது மனையடி சாஸ்திரம் பொய்யா உண்மையான்றது நான் இந்த விவாதத்துக்குள்ளேயே வரலை ஆனால் மனையடி சாஸ்திரம் உண்மையாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அமெரிக்காவில் மனையடி சாஸ்திரம் பார்க்குறாங்களா ஜப்பான்ல மனையடி சாஸ்திரம் பாக்குறாங்களா ஜெர்மன்ல மனையடி சாஸ்திரம் பாக்குறாங்களா நீங்க யோசிக்கணும் அங்கெல்லாம் வாஸ்து பாக்குறாங்களா ஆஹ் நல்ல விஷயம் ஆனால் நான் சொல்லக்கூடிய ஆண்டாள் வாசு ரூல் வந்து ஆறு அடிப்படை விதைகள் தென்மேற்கு உயரம் வடகிழக்கு பள்ளம் உச்ச வாசல் தெருக்கூத்து படிக்கட்டு எந்த இடத்துல இருக்கணும் கிழக்கு வடக்கு நிறைய காலி இடம் இது போன்ற அந்த சதுரம் செபகம் அப்படின்ற அந்த ஆறு விதிகள்ல குறைஞ்சபட்சம் மூணு விதிகள் இருக்கும் நல்ல தெருக்கூத்து அமெரிக்கா இருக்கலையும் ஜப்பான்லயும் இருக்கும் ஸோ இதுல ரெண்டு தெருக்கூத்து மூணு தெருக்கூத்து இருந்து இழப்பில்லாமல் வெற்றி இழப்புடன் கூடிய வெற்றின்ற ஒரு ஃபார்முலா என்னோட ஃபார்முலாக்குள்ள வளரும்போது உலகத்துல எந்த மொழியில இருந்தாலும் அவன் வந்து இந்த ஃபார்முலாக்குள்ள வந்துருவான்றது நீங்க கவனத்துல வச்சுங்க ஸோ மனையடிக்கும் வாஸ்துக்கும் தெரிஞ்ச டிஃபரன்ஸ் மனையடின்றது வந்து ரூல்னா யூனிவர்சல் ரூலா இருக்கணும் ஜுரம்னா இந்த நூறு நூறுக்கு மேல போனா ஜுரம் நம்ம சொல்றோம்னா அமெரிக்காலையும் அதுதான் ரூலா இருக்கணும் சூடுனா தொட்டா சுடுது அப்படின்னு சொன்னா அமெரிக்காலும் தொட்டா சுடணும் அப்போ இங்கே வந்து மனையடியில் இந்திய இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் மனையடி பொருந்தும் அமெரிக்காவுக்கு பொருந்தனா யூனிவர்சலாக அதை அக்செப்ட் பண்ணப்படணும்னா அது ரூல் கிடையாது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டால் வசு அமெரிக்காவுக்கும் பொருந்தும் ஜப்பானுக்கும் பொருந்துன்றது தான் எனக்கு தாழ்மையான கருத்து சார் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சின்ன விஷயத்தை மாற்றினா எங்களுக்கு பிரம்மாண்டமான வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்வீங்க சார் சார் நம்பர் ஒன்று நிறைய பேர் வீட்டில் பூஜை ரூமில் நான் வந்து வாசு பார்க்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கும்போது இந்த காசி தீர்த்தம் இந்த கங்கா ஜலம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க அது வந்து கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்னென்னா எதுக்காக அதை எடுத்து வந்திருக்காங்கன்னா அந்த வீட்டில் யாராவது பெரியவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய இறந்த உடம்புக்கு மேலே ஊற்றுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க இதில் மூன்று விஷயங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று கங்கை என்பது வந்து அதுவே நம்ம குளிக்க தகுதி ஏற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஒன் மந்த் பேக் ஒரு பெரிய ஆய்வு அறிக்கை அதுவே கண்டாமினேட்டட் பொல்யூட்டட் நம்பர் ரெண்டு அந்த தண்ணியை பிடிச்சி வைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது தொண்ணூத்தாறு நாட்களுக்கு மேலே ஒரு விஷயம் உபயோகப்படுத்தப்படாமல் இருந்ததுன்னா அதுவே நெகட்டிவ் எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நம்பர் மூன்று நம்ம அந்த தண்ணியை வைக்கிறோன்னும் போது டெத் நிச்சயமாக வந்து நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் டெத் எல்லாேருக்கும் நடக்கும் தான் ஆனால் அது நம்ம நம்மளே வந்து அதுக்கு வந்து வாசல் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம கொடுக்குறோம் விச் இஸ் ராங் நம்ம ஊர்லேயே காவேரி இருக்குது நம்ம ஊர்லேயே தாமரபரணி இருக்குது ஒரு கால் அப்படி அந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஊர் தண்ணி எடுத்து வந்து ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு கங்கை நீர் நதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வந்து வைக்கும் போது இது ஒரு மிகப்பெரிய நெகட்டிவிட்டி அந்த வீட்டில் நிறைய துன்பங்களுக்கு இது காரணமாகிடுது ஸோ இது வைக்காதீங்க இது சின்ன நெகட்டிவ் ஆனால் பெரிய பாசிட்டிவ் எஃபெக்டை கொடுக்கும் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா எல்லாருமே மேரேஜ் இன்விடேஷன் போடுறோம் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு இல்லை நூறு ரூபாய்க்கு இருந்தாலும் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு இன்விடேஷன் போட்டால் கூட கல்யாணம் முன்னாடி அவன் போ கல்யாண பத்திரிகை கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அவன் பிடிக்காதனா அவன் போன உடனே தூக்கி போட்டுருவாங்க ரொம்ப பிடிச்சோன்னா கல்யாணம் முடிஞ்சு தூக்கி போடுவாங்க இன்ஸ்டாட் நீங்கள் அந்த பத்திரிகையை மேலே வந்து பேரை போட்டுட்டு இதுதான் கல்யாண மண்டபம் இது தான் இங்கே தான் நடக்க போகுது இந்த கோயிலில் தான் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கைக்கான விதிமுறைகள் எது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா ஒரு பத்து விஷயங்கள் ஒரு நாலு புத்தகத்து வந்து கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி இதில் வந்து ஒரு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா அதை யாரும் தூக்கி போட மாட்டாங்க அப்போ வாசிக்கிற பழக்கத்தை நீங்கள் உண்டு பண்ணுறீங்க அப்போ வாசிக்கிற பழக்கம் உண்டு பண்ணி அதில் நாலு விஷயம் அவன் ஃபாலோ பண்ணுறான் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெள்ளிக்கிழமை கல் உப்பு வாங்குங்கன்னு சொல்கிறீங்க வெள்ளிக்கிழமை கல் உப்பு வாங்குகிற போது அவனுக்கு மாற்றம் ஏற்படுதுன்னா அது அந்த கல்யாணம் ஆகக்கூடிய அந்த க ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு அதாவது அந்த கணவன் மனைவிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்போ சின்ன நெகட்டிவிட்டி ஆனால் மிகப்பெரிய பாசிட்டிவான எஃபெக்டை கொடுக்கும் தாக்கத்தை கொடுக்குன்றதுக்கு இது சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இது போன்ற ஆயிரக்கணக்கான எக்ஸாம்பிளில் வரும் வாரங்களில் நிறைய சொல்ல இருக்கின்ற வரும் வாரங்களில் இருந்து நிச்சயமா சார் நாங்களும் அவளை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க
சொல்லுங்க எங்க அம்மா வீட்டுல தான் மேல நான் மாட்டிக்கு மேல குடுத்துன்னு இருக்கேன் அங்க ஒரு வருஷமா இருக்கும் சார் அது நாங்க எங்க வீட்டுக்காரர் வேலை அக்கீசர்ல வேலை செய்றாங்க உங்க வீட்டுக்காரர் எங்க இருக்காரு மாஸ்டர் மாஸ்டர் வேலை செய்றாங்க என்ன மாஸ்டர்மா டீ மாஸ்டர் சார் டீ மாஸ்டர் தமிழ் எல்லாமே செய்வாங்க சரிமா நல்லா சம்பாதிக்கிறோம் சார் ஆனா ஒரு ரூபாய் கூட நிக்கவே மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் கஷ்டம் 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 அதுதான் சார் வந்துகிட்டே இருக்கு நல்லா சமைனா பணம் எங்க போகுது சம்பாதிச்சு கோயில் உண்டியில போட்டுறீங்களா இல்ல சார் அந்த மாதிரி கடன் கட்டுறது அதுக்கே தான் சார் பொது ஒரு கடன் எதுக்காக வாங்குறீங்கமா இல்ல இந்த வீட்டுக்கு மேல லீஸ்க்கு வரதுக்குன்னு வாங்குறோம் சார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஓகே நல்ல விஷயம் தானே கடன் வாங்குறீங்க முடிவே மாட்டே சார் எங்களுக்கு ரொம்ப அது நீங்க நீங்க வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் ডেইলি 10 ரூபாய் கொடுத்தீனா முடியாதுமா ডেইলি 1000 ரூபாய் கொடுத்தீனா சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும் அப்போ உடம்ப அதே மாதிரி உடல் நலையும் அடிக்கடிக்கு சரியில்லாத போது சார் இங்க அதனால தான் சார் என்னன்னு கேக்குறாங்க இந்திராணி முதல்ல வந்து நீங்க வந்து உங்க கனவுக்கு டீ மாஸ்டர் வேல தெரியும் சமையல் வேல தெரியும்னா அவர் இப்ப வேலை தானமா செய்றாரு இப்ப வேலை வேற இல்ல சார் ஏதோ அங்க பிரச்சனை வந்து ரெண்டு நாள் வீட்ல வர சொல்றாரு அத மேல மேல அடுத்து அடுத்து பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு அதான் அவரே ஒரு புதுசா தொழில் துவங்க சொல்லுங்கமா நம்ம நம்ம வந்து எலி வளையனால கூட தனி வள வேணும்னு ஒரு பரமொழி உண்டுமா இப்ப உங்க கனவுக்கு வந்து தொழில் தெரியணும் போது उचल அப்ப நீங்களே ஒரு மகாலட்சுமி நீங்க கொடுத்ததோட அந்த வீடோட வேலை முடிஞ்சிடுச்சுமா நீங்க மறுபடியும் வந்து மாமனார் வீட்ல போய் தங்குறது மாமனார் கிட்ட இருந்து சொத்து எதிர்பார்க்கிறது அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு முதல்ல நீங்க தனி கொடுத்தம் போறதுக்கு வழி பாருங்க நீங்க வாடகைக்கு இருந்தா கூட உங்க அம்மா வீட்டுல இருக்காதீங்க தூரத்து பச்சை கண்ணுக்கு அழகுமா கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குன்னா திருப்பூர் கந்தசாமி பிடிச்சிங்க நீங்க ரொம்ப அற்புதமான பெண்மணியா இருக்கீங்க கொஞ்சம் உங்க கணவரை புஷ் பண்ணீங்கன்னா அவர் பிரம்மாண்டமான பெரிய அதாவது இந்த விக்ரமன் படத்துல வரக்கூடிய ஹீரோ ஒரு பாட்டில் பெரிய பணக்காரன் ஆகக்கூடிய ஹீரோ மாதிரி உங்கள் கணவரும் ஒரு காலத்தில் ஆகிடுவார் நாட்டு ஒரு நாளில் ஆக முடியாது ஒரு 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 வருஷமோ பத்து வருஷமோ ஆவார் அதுக்கு அன்பான அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க வளமுடன் சார் இறைவன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் இப்போ பிள்ளையார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தெருக்கு தெரு பிள்ளையார் கோவில் இருக்கு முருகர்னா உங்க வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு முருகர் கோவில் இருக்கும் எங்க வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு முருகர் கோவில் இருக்கும் இல்லைங்களா இப்படி எக்கச்சக்கமான இடங்கள்ல எக்கச்சக்கமான கோவில்கள்ல இறைவன் இருந்தாலும் கூட குறிப்பா இந்த இடத்துக்கு போய் நீங்க இந்த சாமியை வேண்டினீங்கன்னா நீங்க கேட்டது நிறைவேறும் அப்படின்னா எந்தெந்த கோவில் சொல்வீங்க சார் ஒரு ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் மாதிரி நம்ம போவோம் முதலாவதாக உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் பிடித்த நரசிம்மர் நரசிம்மர் தமிழ்நாட்டு நிறைய கோவில் இருக்கு என்னோட பேவரட் வந்து மதுரை யானமலை ஒத்தக்கடை நரசிம்மர் அப்புறம் வந்து கீழப்பாவூர் நரசிம்மர் இருந்தாலும் இந்த நரசிம்மர் சிந்தலவாடி நரசிம்மர் இந்த மூணு நரசிம்மரை விட என்ன ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ந்து போன ஒரு நரசிம்மர் அப்படின்னு சொன்னால் அது நாமக்கல் நரசிம்மர் ஏன்னா நாமகிரி தாயார் வந்து நம்ம மதுரை நரசிங்கவல்லி தாயார் மாதிரி அவங்க ஒரு அழகு அவங்க ஒரு அழகுனா இவங்க ஒரு அழகு நம்ம ரெண்டு கூடவே ஆஞ்சநேயர் இருக்கார் அந்த சாலகிராமன்ற ஒரு மலை நாமக்கல் ஊரே சாலகிராமன்ற மலை தான் அப்படின்னும் பொழுது அதனால தான் அந்த செல்வ ஷெய்ப்பாக இருக்குது நம்ம வந்து செல்வம் வேணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு போது ஆஞ்சநேயர் நாமகிரி தாயார் அங்கே இருக்கக்கூடிய நரசிம்மர் வந்து ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்றது தான் என்னுடைய பதில் சிவன் கோவில் சிவன் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திருவெண்காடு வந்து என்னுடைய ஃபேவரட்டு அதுதான் ஆதி சிதம்பரம் அது அல்டிமேட் அதாவது சைவத்தை முழுசாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு திருவெண்காடு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை தான் வந்து பெரிய விஷயமாக பேசுவாங்க ஸோ சிவன் அப்படின்னு சொன்னாலே திருவெண்காடு தான் தமிழ்நாட்டில் அம்மன் கோவில் அம்மன் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா எல்லா வகையான ஜனங்களையும் அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியது சமயபுரம் மாரியம்மன் ஓகே சார் இப்போ விநாயகர் கோவில் விநாயகர்னா பிள்ளையார்பட்டி அது ஒரு அற்புதமான கோயில் ஆயிரம் விநாயகர் இருந்தாலும் பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் வந்து அந்த குடவரை கோயில் வந்து ஒரு அதி அற்புதமான கோயில் அது போனால் தான் அது வந்து அந்த அற்புத கீர்த்தி வேண்டி ஆனந்த வாழ்க்கை வேண்டின்னு அந்த கவிஞர் கண்ணதாசன் சொன்ன வார்த்தைகளுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே முருகர் கோவில் முருக தி அல்டிமேட் வந்து பழனி தி அல்டிமேட் அண்டு திருச்செந்தூர் அந்த மலை போல துன்பமும் கடல் போல நீராவிய நீராக மாறி நீராக ஓடிடுன்றது தான் அதோடய கான்செப்டு அது மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த சுயம்புன்னு வரும்போது மாணிக்கம் பாளையம் நல்லகுமார் சுவாமி கோவில் பெருமாள் வரும்போது கரூர் பக்க மோகனூர் பக்கத்தில் கூடிய நாவலாடி என்ன நம்ம சேர்த்துக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த முருகரில் வந்து நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன் ஏற்கனவே அஞ்சு நாள் வருஷத்தில் ஒதுக்குன்னு சொல்லும்போது 
திருச்செந்தூரும் பழனியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மொமெண்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் சார் பழனி அப்படின்னு சொல்லும்போது கூடுதல் விஷயம் எங்களுக்கு என்ன வேணும்னாக்கா ஆண்டி கோலத்தில் மட்டும் பார்த்துட்டு வரக்கூடாது ராஜா கோலத்திலையும் பார்த்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே உண்மைதானா சார் அதாவது இது எப்படி நான் உளவியல் ரீதியாக பார்க்குறேன்னா ஒரு கோவிலுக்கு போனால் அதிக நேரம் உட்காரணும் அப்படின்றது தான் பார்க்குறேன் அப்போது நீங்கள் வந்து போனீங்க உடனே தரிசனம் பார்த்தீங்க உடனே வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு எனர்ஜி நீங்கள் வந்து கேரி பண்ண முடியாது இன்னும் நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கேரி பண்ணால் அந்த இப்போ இந்த இந்த கோலம் பார்த்துட்டு அந்த கோலம் பார்க்கணுன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கேப் இருக்குது டென் ஹவர்ஸ் கேப் இருக்குன்னா யூஆர் பவுண்ட் டு சீட் நீங்கள் சிஎம்மாக இருந்தாலும் பிஎம்மாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்துக்கு அங்கே உட்காந்து தான் ஆகணும் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்றதுக்காக கோலம் டக்கு டக்குலாம் மாற்ற முடியாது நிறைய நேரம் அங்கே உட்காரும் பொழுது நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உங்களால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து உங்களை அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகும் அற்புதமாக சொன்னீங்க சார் பெருமாள் கோவில் பெருமாள் வந்து அதாவது ஸ்ரீரங்கம் சொல்லலாம் நிறைய பெருமாள் கோவில் சொல்லலாம் ஆனால் எல்லா பெருமாள் கோயிலுக்கும் ஒரு ஒரு கனெக்டட் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அழகர் கோயில் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே ஒத்துக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா அழகர் கோயில் தான் கூட்டம் அதிகம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு விழா அப்படின்னு சொன்னால் எந்த கோயிலுக்கு கூட்டம் அதிகமாக வரும்னா அது அழகர் அழகர் கோயிலுக்கு வரக்கூடிய அந்த சித்திரை விழா தான் கூட்டம் அதிகமான கூட்டத்தை ஈர்க்கக்கூடியது அந்த அழகர் வந்து சிறப்பான ஒரு அழகர் அவர் திருமணம் சம்மந்தப்பட்டவர் குழந்தை சம்மந்தப்பட்டவர் அந்த அழகரையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்டாளையும் நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் அதோடய உண்மை புரியும் இது யார் இதை நோக்கி போகிறாங்களோ அதை எந்த விஷயம் உங்களுக்கு எது எதை நோக்கி எதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்களோ அந்த விஷயத்த நீங்கள் கவர்வீங்க லைக் அட்ராக்ட் லைக் அற்புதமாக சார் இன்னும் ஒரே ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா இப்போ சாமி எந்த சாமியாக இருந்தாலும் நம்ம போய் கோவிலில் போய் பார்க்குறோன்னா கியூவில் நின்று போய் பார்க்குறது சிறந்ததா இல்லை ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறுரூபா நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு டேரெக்டாக போய் பார்க்குறது சிறந்ததா சரி இட் டிபெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ஒரு மதுரைக்கு ஒரு வேலை போயிருக்கீங்க உங்களுக்கு எட்டரை மணிக்கு ஃப்ளைட் நீங்கள் புக் பண்ணிட்டீங்க டைம் டூ ஹவர்ஸ் இருக்குது நரசிம்மரை பார்த்தா பரவாயில்ல ஆனால் கூட்டம் பயங்கரமாக இருக்குது நூறுரூபா டிக்கெட் வாங்கினா தான் பார்க்க முடியும்னா நூறுரூபா டிக்கெட் வாங்கி பார்த்துங்க ஆனால் கோவிலுக்குன்னு போயிட்டிங்க பழனியில் முருகரை கும்பிடுன்னு போயிட்டிங்க அப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கியூவில் நின்று பார்க்கலாம் சிறந்தது இப்போ நான் நான் வந்து இது மேண்டேட்ரியாக அதை ஃபாலோ பண்ணும் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சால் கூட சோக்கால் செலிபிரிட்டி ஒரு வெல்கம்லாம் இருந்தால் கூட நான் வந்து அந்த கோயிலில் நான் அந்த பண்ணக்கூடிய தரிசனத்துக்கு டிக்கெட்டை அரசாங்கம்னா அரசாங்கத்திற்கு அந்த டிக்கெட் காசு கொடுத்து வாங்குவேன் இல்லை அது வந்து அரசாங்கம் மெயின் பண்ணல தனியார் தான் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன் சம் ஃபார்ம் நான் கொடுத்துருவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பழனி கோயிலில் போய் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவேளை சாப்பிட வந்து பழனி தான் பழனி தான் ரியல் ரியலி வந்து ரிச்சஸ்ட் உணவு உண்மையான வந்து ஒரு பிரசாதம்னா நம்ம அதை தான் சொல்லலாம் பழனியில் இருக்க கொடுக்கக்கூடிய அன்னதான உணவு அதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு நூறுரூபாக்கு நம்ம சாப்பிட்ருக்குமா ஒரு ஐயாயிரரூவா பத்தாயிரரூவா அந்த கோயிலுக்கு வந்து அந்த சாப்பாடுக்குன்னு எழுதி கொடுத்துட்டு வந்துடுவேன் ஸோ இது நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் வென்னவர் உங்கள் லைஃப்பில் பெரிய வயிறு சம்மந்தமான ப்ராப்ளம் இருக்குது நீங்கள் வந்து பணம் நிறைய முடம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பழனி கோயிலில் போய் மேலே போய் அன்னதான் நான் சாப்பிட்டு பாருங்கள் த ரியல் டேஸ்டியஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பழனி கோயில் ஃபுட் தான் சொல்லலாம் நான் இதுவரைக்கும் அதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஹோட்டலில் கூட நான் சாப்பிடலை அற்புதமாக சொன்னீங்க சார் ஆனால் இன்னொரு சந்தேகம் என்னென்னாக்கா இப்போ ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ கியூவில் நின்று கால் வலிக்க மன நிம்மதி இல்லாமல் போய் இறைவனை பார்க்குறதுக்கு டக்குனு போய் நம்ம சந்தோஷமாக இறைவனை பார்த்துட்டு வருது நல்லது தானே இந்த அவரா கிளென்ஸ் ஆகும் நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்குமே அதாவது இது உங்களுடைய வியூ ஒரு காயனுக்கு மூணு பக்கம் இருக்குது ஒன்று உங்கள் பக்கம் சொல்லிட்டீங்க நான் என் பக்கம் சொல்கிறேன் நான் வந்து காவடி எடுத்து ஒரு பத்து நாள் நடந்து வந்து சாமியை ஒரு நொடி பார்க்கணும் போது நீங்கள் பணம் கொடுத்துட்டு அந்த சாமி அந்த செலை தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் மறைச்சு நிற்கும்போது அவன் மனசு புண்படும் நம்மக்கிட்ட முருகா இந்த பணம் இல்லாமல் வச்சுருக்கே இதனால தானே நான் பார்க்க முடியலன்னு சொல்லும்போது அவன் பணக்காரன் அவரான் இல்லையான்னு தெரியாது நம்ம பணம்ன்றது கம்மியாகிடும் நம்மளுடைய நலன்கள்ன்றது கம்மியாகிடுன்றது நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கங்க அதி அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் இன்றைக்கி வாசு மட்டும் அல்லாது சிறப்பான வாழ்க்கை ஒரு மனிதன் வாழணும்னா அதற்கு தேவையான அத்தனை விளக்கங்களையும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நிறைவாக சில விஷயங்கள் நான் வந்து அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு தான் அடுத்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுவேன் அடுத்த வாரம் இருபத்தி நாலாம் தேதி எங்களுடைய ஆண்டாள் வாசு குடும்பத்தை சேர்ந்த சின்னாலம்பட்டி தேவி அவர்கள் அந்த ப்ரோக்ராம் ப
இந்த மகா பிரிவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சொல்லுவார் இந்த பிராமணன் த ஒரு குடிக்கிறான்னு யாராவது அவர் இந்த இவரோட பையன் குடிக்கிறான் அசைவம் சாப்பிட்றான்னா அதை கேட்ட உடனே ரெண்டு நாள் வந்து அவர் சாப்பிட மாட்டாரான் யார் வேணா பண்ணலாம் ஒரு பிராமணன் வந்து நாலு பேருக்கு உதாரணமாக இருக்கணும் இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு மனசு கலங்கி கண்ணீர் விட்டு சாப்பிடாம தன்னை நோக்கடிச்சு போகிறான் இப்போ நான் அதை தான் நான் சிந்திக்கிறேன் நம்ம வந்து மகா பிரிவர் இல்லை ஆனால் அவருடைய வழியை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அப்படின்னும் போது இந்த நாடு வந்து குடிக்கு அடிமையாகி அசைவத்துக்கு நாக்கு கடி மாதிரி ஒவ்வொரு கடையிலும் நேற்று இன்றைக்கி புரட்டாசி ஒன்றுனால நேற்று பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கறிக்கடையிலும் கூட்டம் அது ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் நிற்கிறான் ஒரு ஒரு மீன் கடையிலையும் ஆட்டு கடையிலையும் கோழி கடையிலும் போது நம்ம நாடு வந்து புண்ணிய பூமி பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள் உதித்த பூமி அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் வந்த பிறந்த இடம் ராமானுஜர் அவதரித்த பூமி ஆண்டால் அவதரித்த பூமி அப்போ இதை திருத்தணும்னு சொல்லும்போது சலகாரம் தான் ஒரே ஒரு வழி அந்த சலகாரத்தை கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணப்போ ஒரு பெண்மணி வந்து அவங்க கணவர் என்வி சாப்பிட்றாரு குடிப்பழக்கம் இருக்கு நான் எங்கள் கணவரே வேணாம் சார் எனக்கு சலகரம் தான் வேணும்னு என்கிட்ட பேசுகிறாங்க நான் சொன்ன சலகரமை கொடுக்குறதே கணவன் மனைவி இன்னும் வந்து ஒற்றுமைப்படுத்த தான்மா பிரிக்கிறதுக்காக இல்லை அவர் திருந்த வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு மா மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு அவர் திருந்தும் போது உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் நம்பர் ரெண்டு ஒரு பெண்மணி சொல்கிறாங்க எண்பத்தி ரெண்டு வயது நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா இறந்துருவாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு உயிருக்கு எதாவது ஆகிடும் போது போகிற உயிர் சலகரம் வாங்கிறதுக்காக போட்டுமேனு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இன்ன இன்வால்வாக இந்த ஃபங்க்ஷனை எதிர்நோக்கியிருக்காங்க நீங்களும் அக்டோபர் ஃபோர்டீன் நாமக்கல் நிச்சயமாக வாங்க எங்கள் சாலகிராமம் பெறுவதுக்கு தயவுசெய்து ரீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அதுக்கான நம்பர் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு ஆறு எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு ஆறு திரும்பவும் சொல்கிறேன் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ சிக்ஸ் வர எல்லாருமே வாட்டர் பாட்டில் நிறைய வாட்டர் பாட்டில் கேரி பண்ணிங்க வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி வந்துடக்கூடாது வாட்டர் ரொம்ப முக்கியம் மிகப்பெரிய செல்வந்தராக ஆகும்னா எப்பவுமே தண்ணீரோடு நீங்கள் சுத்துங்க பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கை வாழ்விங்க அக்டோபர் ஒன்று உங்களை சந்திக்கின்றேன் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானுதலே எல்லா அப்புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெய்கிந்த் ஆலிஸ